আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো আজ আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বিষয়ের অনুশীলনে আট দশমিক তিনের তৃতীয় পর্বের গাণিতিক সমস্যার সমাধান নিয়ে আলোচনা করব এর আগে আমরা আরও দুইটি লেকচারে আট দশমিক তিন অধ্যায় থেকে গাণিতিক সমস্যার সমাধান নিয়ে আলোচনা করেছি তো আমাদের আজকের আলোচনায় আমরা যে অঙ্কগুলো করব সেটা হচ্ছে আমাদের পাঠ্য বইয়ের এগারো নাম্বার সেখানে সমাধান করতে বলা হয়েছে আলফা এর মান নির্ণয় করতে বলা হয়েছে কিছু শর্ত দেওয়া আছে দেখো এগারোর ক নাম্বার কোয়েশ্চেনের শর্ত দেওয়া আছে কট আলফা সমান মাইনাস টু টু বাই থ্রি এখান থেকে আলফায়ের মান নির্ণয় করতে হবে সেই সাথে পাঁচশে একটা শর্ত দেওয়া আছে থ্রি পাই বাই টু লেস দেন আলফা লেস দেন টু পাই এই শর্তটা দেওয়া আছে বিভিন্ন এখানে চারটি গাণিতিক সমস্যা দেওয়া আছে চারটার ক্ষেত্রে চারটা সমস্যা দেওয়া আছে শর্ত দেওয়া আছে একটা হচ্ছে থ্রি পাই বাই টু লেস দেন আলফা লেস দেন টু পাই অর্থাৎ আলফায়ের মান থ্রি পাই বাই টু এর চেয়ে বড় টু পাই এর চেয়ে ছোট পরের অঙ্কে শর্ত দেওয়া আছে পাই বাই টু এর চেয়ে বড় থ্রি পাই বাই টু এর চেয়ে ছোট সর্বশেষ অঙ্কে শর্ত দেওয়া আছে পায়ের চেয়ে বড় টু পায়ের চেয়ে ছোট এই শর্তটা নিয়ে আমরা প্রথমে একটু আলোচনা করব বেসিক আলোচনা আমরা এই চতুর্ভাগ সম্পর্কে জেনেছি এর আগের দুটো লেকচারে আমরা জানি এক্স অক্ষরেখা ওয়াই অক্ষরেখা হচ্ছে মূলত পরস্পর সেদি দুটি লম্ব সরল রেখা এখানে দেখো ডান দিক থেকে উপরে এটাকে প্রথম চতুর্ভাগ বলা হয়েছে এটা দ্বিতীয় চতুর্ভাগ বলা হয়েছে এটা তৃতীয় চতুর্ভাগ এটা চতুর্থ চতুর্ভাগ প্রথম প্রথম চতুর্ভাগে সকল ত্রিকোণমিতিক অনুপাত পজিটিভ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে হচ্ছে সাইন আর কোশেক পজিটিভ তৃতীয় চতুর্ভাগে ট্যান আর কট পজিটিভ চতুর্থ চতুর্ভাগে কজ আর শেখ পজিটিভ আচ্ছা এই চতুর্ভাগগুলো আমাদের প্রয়োজন হবে মূলত আমাদের যে যে মানগুলো দেওয়া আছে এই যে নেগেটিভ মানগুলো দেওয়া আছে যেমন প্রথম কোশ্চেনে দেওয়া আছে কট আলফা সমান মাইনাস অর্থাৎ কট আলফায়ের মান নেগেটিভ আমাদের এই চতুর্ভাগ থেকে দেখতে হবে কট আলফায়ের মান কোথায় নেগেটিভ দেখো খেয়াল করো কট এখানে পজিটিভ এই যে আর প্রথম চতুর্ভাগে সবাই পজিটিভ তার মানে কটের মান নেগেটিভ হচ্ছে দ্বিতীয় আর চতুর্থ চতুর্ভাগে এইভাবে প্রত্যেকটা গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আমাদেরকে দেখতে হবে যে কোন চতুর্ভাগটা সাপোর্ট করে আরেকটা জিনিস আমাদেরকে দেখতে হবে যে আলফায়ের মানটা এখন খেয়াল করো প্রথম চতুর্ভাগে এই যে প্রথম চতুর্ভাগ মূলত এই যে এক্স ও ওয়াই এই কোনটাকে বোঝাবে এই প্রথম চতুর্ভাগে কোন হচ্ছে পাই বাই টু পর্যন্ত এই প্রথম চতুর্ভাগের এই দাগ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় চতুর্ভাগ পর্যন্ত অর্থাৎ একদম এক্স ও এক্স প্রাইম এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত আসলে তখন সেটা হচ্ছে পাই এরপরেরটা হচ্ছে থ্রি পাই বাই টু এরপরে এই পর্যন্ত আসলে টু পাই হয় আচ্ছা ঘুরে আসলে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে এখন আমরা এই সমাধানের অঙ্কের ক্ষেত্রে যেটা কাজটা করব যদি দ্বিতীয় চতুর্ভাগে আমরা অবস্থানটা পাই সেটাকে আমরা এক্সপ্রেস করব পাই মাইনাস থ্রিটা দ্বারা এখন আমার এই কথাটা হয়তো বুঝবে না বাট আমি যখন গাণিতিক সমস্যার সমাধান করা শুরু করব তখন খুব ভালোভাবেই বুঝবে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে আমরা লিখব পাই মাইনাস থ্রিটা জাস্ট একটু শুনে নাও মিনিট দুয়েক পরেই বুঝতে পারবে তৃতীয় চতুর্ভাগের গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আমরা সেটাকে লিখবো পাই প্লাস থিটা আর চতুর্থ চতুর্ভাগ পেলে আমরা সেটাকে লিখবো টু পাই মাইনাস থিটা তো চলো শিক্ষার্থীরা আমরা আমাদের গাণিতিক সমস্যার সমাধানে চলে যাই দেখো এগারো নাম্বার প্রশ্নের ক নাম্বারে আমাদের যেটা বলা দেওয়া আছে সেটা হলো কট আলফা সমান মাইনাস থ্রি তার মানে ক নাম্বারে আমাদের দেওয়া আছে কট আলফা সমান মাইনাস টু টু বাই আর শর্ত যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে থ্রি পাই বাই টু লেস দেন আলফা আলহামদুলিল্লাহ লেস দেন টু পাই এই শর্তটা দেওয়া আছে থ্রি পাই বাই টু এর চেয়ে বড় হবে আলফা আর টু পাই এর চেয়ে ছোট প্রথমে আমরা এই আলফায়ের শর্ত দেখব যে আলফায়ের ব্যবধি অনুসারে এটা কোন চতুর্ভাগে হবে তাহলে দেখো থ্রি পাই বাই টু এই যে এখান থেকে শুরু হবে থ্রি পাই বাই টু এই দাগের চেয়ে বড় হবে আর টু পাই এর চেয়ে ছোট হবে তার মানে এই থ্রি পাই বাই টু থেকে টু পাই পর্যন্ত অর্থাৎ চতুর্থ চতুর্ভাগে এর অবস্থান হবে আমি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে একটু চিত্রের সাহায্যেও দেখাতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের মূল বিন্দু এই দাগ পর্যন্ত হচ্ছে পাই বাই টু এই দাগ পর্যন্ত হচ্ছে পাই পর্যন্ত এই দাগ পর্যন্ত হচ্ছে থ্রি পাই বাই টু পর্যন্ত এখানে হচ্ছে টু পাই পর্যন্ত তাহলে থ্রি বাই বাই টু এর চেয়ে বড় টু পাই এর চেয়ে ছোট তার মানে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত হবে আমাদের আলফায়ের অবস্থান আর এটা হচ্ছে আমাদের চতুর্থ চতুর্ভাগ তার মানে আমরা আলফায়ের ব্যবধি অনুযায়ী আমাদের এই গাণিতিক সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের চতুর্ভাগ লাগবে হচ্ছে চতুর্থ চতুর্ভাগ আচ্ছা এটা একটা শর্ত তার মানে চতুর্থ চতুর্ভাগ পেলাম আমরা এরপর কট আলফায়ের মান মাইনাস আছে কট আলফায়ের মান নেগেটিভ এখন দেখতে হবে কট আলফায়ের মান আলফায়ের মান নেগেটিভ 
पजिटिव कथा कट आलफा देखो ये पजिटिव ये पजिटिव द्वित चतुर्भाग और हे चतुर्थ चतुर्भागे नेगेटिव बाट हमें द्वित चतुर्भाग नीते कारण द्वित चतुर्भाग के क्षेत्र आलफायर व्यवधि सपोर्ट करते मैंने गाणितिक समस्या समाधान में लागू हम चतुर्थ चतुर्भाग ते आसो शिक्षार्थी एबंध देखी कि भाव ये शुरू करब तेल आलफायर व्यवधि अनुसारे जा पे एखे लिखब आलफा एर व्यवधि अनुसारे आलफा एर अवस्थान चतुर्थ चतुर्भागे तेल पेलम आलफायर शर्त अनुजी आलफायर अवस्थान चतुर्थ चतुर्भागे अब कट आलफायर मान नेगेटिव एट चतुर्थ चतुर्भागे आर गाणितिक समस्याटार समाधान है चतुर्थ चतुर्भागे एन कट आलफा समान माइनस रूट अब आर थ्री कट आलफा समान एन देख कट कत डिग्री मान रूट अब आर थ्री तो जाना आज है जो कट थार्टी डिग्री मान हम रूट अब आर थ्री तर मैं ये कट फाइव ए सिक्स ए कट फाइव ए सिक्सर मान हम रूट अब आर थ्री एन माइनस चिन्ह कथाए जा माइनस चिन्ह मूलत ये आप लिखब ये माइनस कट फाइव ए सिक्स ए पर्यत लिखब बाट पर घरे जो चतुर्थ चतुर्भाग हिसाब करब जमन कट आलफायर मान नेगेटिव ठीक है माइनस कट फाइव ए सिक्स लेखा जाएरेडी जेने कटर अवस्थान है चतुर्थ चतुर्भाग और चतुर्थ चतुर्भाग हिसाब जो करब तक और ये माइनस चिन्ह लिखब ना तो क्यों लिखब कट चतुर्थ चतुर्भाग जो आसेंटा हिसाब कर टू माइनस थीटा द्वारा लिखे रेखे टू माइनस थीटा थीटा तो हम मूलत मूलत टू पाई माइनस थीटा बोलते कौन देव पाई बिक्स ये माइनस चिन्ह लिखब ना कारण चतुर्थ चतुर्भाग हिसाब लिखे फेले चतुर्थ चतुर्भागे कट हे नेगेटिव अच्छा तो जो हिसाब करी ओ पास कटा के बद दिए दी तेल एखे लिखब आलफा समान तेल एखे लसक सिक्स छः दुगुण कत टुएल्व पाई माइनस पाई तेल एखे पासी आलफायर मान हे इलेवेन पाई बिक्स तेल गाणितिक समस्या समाधान हे इलेवेन पाई बिक्स एखे जो माइनस चिन्ह उठिए दिए इच्छा इच्छा कर ले सड नोटे लिखे दीते चतुर्थ चतुर्भागे कट ऋणात्मक चतुर्थ चतुर्भागे कट ऋणात्मक ये कारण माइनस ट लिखे नहीं चतुर्थ चतुर्भागे एम कट ऋणात्मक तो निर्णय मान हे इलेवेन पाई बिक्स तो चलो शिक्षार्थी एबार् ख नम्बर गाणितिक समस्या समाधान चले जा ख नम्बर देखो जेटा देवा आल कज आलफा समान माइनस हाफ कज आलफा समान हे माइनस हाफ और हम शर्त दे पाई बू लेस दें आलफा लेस दें थ्री पाई ब अच्छा तेल व्यवधान एखे देवा आलफायर व्यवधि अनुसारे आलफा एर व्यवधि अनुसारे आलफायर अवस्थान तेल प्रथम चेषा करब जो आलफायर व्यवधि अनुसार आलफायर अवस्थान कथाय देखो बला हो पाई बुएर चे बड़ो थ्री पाई बुएर चे छोटे देखो ये पाई बुएर चे बड़ो थ्री पाई बुएर चे छोटो तरह आलफायर व्यवधि अनुसार आलफायर अवस्थान द्वित और तृत्य चतुर्भागे हमें एखे जो एक देखाते चाहिए देखो ये हम मूलत पाई बु ये पाई एट हे थ्री पाई बु ये हे टू पाई तो बला आज पाई बुएर चे बड़ो तर मैं एखान शुरू कर आलफायर अवस्थान और ये हमारे द्वित चतुर्भाग ये हे तृत्य चतुर्भाग तेल आलफायर व्यवधि अनुसारे लिखते पर आलफायर अवस्थान द्वित अथवा तृत्य चतुर्भागे द्वित एवं दिए दी हमें आलफायर व्यवधि अनुसार आलफायर अवस्थान द्वित एवं तृत्य चतुर्भागे अच्छा यहाँ हलो आलफायर अवस्थान अनुसारे एरपर देखो ये बला आज है जो कज आलफा एन देख कज आलफा और ऋणात्म कज ऋणात्म कथा से देखार चेषा करब एबार एब देखो कज आलफाजे द्वित चतुर्भागे देखो कज आलफा नहीं ऋणात्म 
তৃতীয় চতুর্ভাগেও দেখো কজ আলফা নেই এটাও ঋণাত্মক তাহলে প্রথম আর চতুর্থ চতুর্ভাগ দ্বিতীয় আর তৃতীয় চতুর্ভাগে আমরা পেয়েছি আলফায়ের অবস্থান দ্বিতীয় চতুর্ভাগে তৃতীয় চতুর্ভাগে দুইটাতেই এবং কজ আলফায়ের মান ঋণাত্মক সেটাও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় চতুর্ভাগে তাহলে এখানে লিখব যে এবং উভয় চতুর্ভাগেই কজ আলফায়ের মান ঋণাত্মক এবং উভয় চতুর্ভাগেই কজ হচ্ছে ঋণাত্মক কজ আলফা এর মান ঋণাত্মক এই যে এখানে ঋণাত্মক মানটা দেওয়া আছে তাহলে আলফার অবস্থান দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্ভাগে আবার কজ আলফা ঋণাত্মক দেওয়া আছে কজ আলফা ঋণাত্মক দ্বিতীয় ও তৃতীয় চতুর্ভাগে তার মানে এই গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান আমাদের করার জন্য দ্বিতীয় এবং তৃতীয় চতুর্ভাগ দুইটাকেই আমাদেরকে হিসাব করতে হবে এবার আমরা দ্বিতীয় চতুর্ভাগের ক্ষেত্রে হিসাবটা করব দ্বিতীয় চতুর্ভাগের ক্ষেত্রে তাহলে দেখো আমাদের এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে কজ আলফা সমান হচ্ছে মাইনাস হাফ তাহলে আমরা জানি যে কজ আলফা সমান মাইনাস কজ কত ডিগ্রির মান হাফ কজ হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রির মান হচ্ছে হাফ কজ সিক্সটি ডিগ্রি মান হচ্ছে পাই বাই থ্রি এরপরের লাইনে আমরা চলে যাব কজ আলফা তাহলে এই যে কজ লিখলাম আমরা এবার দ্বিতীয় চতুর্ভাগে চলে গেছি দ্বিতীয় চতুর্ভাগে আমরা সমাধান করি হচ্ছে মূলত পাই মাইনাস থিটা হিসেব করে তাহলে আমাদেরকে এখানে লিখতে হবে পাই মাইনাস এই যে পাই বাই থ্রি লিখব এইখানে এবার আর আমরা মাইনাস চিহ্নটা লিখব না কারণ আমরা দ্বিতীয় চতুর্ভাগের হিসাব লিখেছি এবং দ্বিতীয় চতুর্ভাগে কজ হচ্ছে ঋণাত্মক এটা আমরা সাইড নোটে লিখে দিতে পারি দ্বিতীয় চতুর্ভাগে কজ ঋণাত্মক তাহলে এবার আমরা যদি সলভটা করি বা আলফা ইজ ইকুয়াল টু তাহলে দেখো উভয় পক্ষ থেকে কজ বাদ হয়ে যাবে এখানে লস এগুতে থাকবে থ্রি থ্রি পাই মাইনাস পাই তার মানে আমরা আলফায়ের মান পেয়েছি টু পাই বাই থ্রি তাহলে এটা আমাদের একটা রেজাল্ট কিন্তু আমরা দেখেছি যে উভয় চতুর্ভাগে ঋণাত্মক তার মানে আমাদের আরও একটা চতুর্ভাগ নিতে হবে সেটা তৃতীয় চতুর্ভাগ এবার আমরা তৃতীয় চতুর্ভাগের হিসাবটা করব তৃতীয় চতুর্ভাগের ক্ষেত্রে তাহলে তৃতীয় চতুর্ভাগের ক্ষেত্রে আমাদেরকে কি হবে এখানে দেখো তৃতীয় চতুর্ভাগের ক্ষেত্রে আমাদের এই অংশটুকুর হিসাব একই রকম থাকবে এরপরে দেখো আমাদের পরিবর্তনটা আসবে কোথায় কজ আলফা সমান কজ তৃতীয় চতুর্ভাগের ক্ষেত্রে আমাদেরকে লিখতে হবে পাই প্লাস থিটা তাহলে আমি যদি এটা লিখতে হবে পাই প্লাস থিটা হচ্ছে আমাদের পাই বাই থ্রি তাহলে এখানে আমরা লিখব তৃতীয় চতুর্ভাগে কজ ঋণাত্মক তৃতীয় চতুর্ভাগে কজ ঋণাত্মক আর তৃতীয় চতুর্ভাগে কজ ঋণাত্মক এই কারণেই আমরা এই মাইনাস সাইনটা আর এখানে লিখব না তাহলে এখন আমরা লিখব আলফা ইজ ইকুয়াল টু এখন যদি লস করি থ্রি থ্রি পাই প্লাস পাই তার মানে আমরা পাচ্ছি আলফায়ের সমান ফোর পাই বাই থ্রি তাহলে দ্বিতীয় চতুর্ভাগের ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছিলাম টু পাই বাই থ্রি আর এখন আমরা পেলাম হচ্ছে ফোর পাই বাই থ্রি তার মানে আমাদের এই খ নাম্বার গাণিতিক সমস্যার সমাধানের আলফায়ের মান আমরা পেলাম হচ্ছে টু পাই বাই থ্রি আর হচ্ছে ফোর পাই বাই থ্রি এ দুটোই হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট এরপরে দেখো গ নাম্বার গাণিতিক সমস্যায় আমাদের যেটা দেওয়া আছে সেটা হলো সাইন আলফা সমান মাইনাস রুট ওভার থ্রি বাই টু পাই বাই টু লেস দেন আলফা লেস দেন থ্রি বাই বাই টু এটা শর্ত দেওয়া আছে তাহলে আমাদের এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে সাইন আলফা সমান হচ্ছে মাইনাস রুট ওভার থ্রি বাই টু আর আলফায়ের ব্যবধি যেটা দেওয়া আছে পাই বাই টু লেস দেন আলফা লেস দেন থ্রি পাই বাই টু দেখো একটু আগে যে গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান করেছি সে একই শর্ত দেওয়া আছে পাই বাই টু লেস দেন আলফা লেস দেন থ্রি পাই বাই টু তাহলে পাই বাই টু এখান থেকে শুরু হয়ে থ্রি পাই বাই টু এই পর্যন্ত তার মানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় চতুর্ভাগে আলফা এর ব্যবধি অনুসারে আলফা এর অবস্থান দ্বিতীয় ও তৃতীয় চতুর্ভাগে এটা হলো আলফায়ের অবস্থান এখন আমাদেরকে দেখতে হবে সাইন আলফায়ের মানে ঋণাত্মক বলা আছে সাইন আলফায়ের মানে যে ঋণাত্মক দেওয়া আছে সাইন আলফায়ের মান ঋণাত্মক কোথায় দেখো খেয়াল করো দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইন আলফায়ের মান পজিটিভ তার মানে আলফার অবস্থান দ্বিতীয় চতুর্ভাগে হলেও আমরা দ্বিতীয় চতুর্ভাগের সমাধান নিতে পারবো না কারণ হচ্ছে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইনের মান পজিটিভ আর এখানে আমাদের সাইন দেওয়া আছে তাহলে সাইনের মান নেগেটিভ হবে কোন চতুর্ভাগে তৃতীয় চতুর্ভাগে তাহলে এখানে লিখব যে কিন্তু সাইন আলফা এর মান 
द्वित चतुर्भागे धनत्मक सैन आलफायर मान द्वित चतुर्भागे धनत्मक पे मैं द्वित चतुर्भागे समाधान करतेब ना के तृत्य चतुर्भाग नहीं समाधान करते हैं सूतरा आलफा को तृत्य चतुर्भागे अवस्थित आशा कर शिक्षार्थी तुम्हारा बुझते पे छो क्या तृत्य चतुर्भाग का नहींब द्वित चतुर्भागे आलफा पजिट सैन सैन पजिटिव बाट एखे सैनर मान देव आज नेगेटिव सूतरा द्वित चतुर्भाग नीते पर तृत्य चतुर्भागे जो समाधान करी सैन आलफा समान माइनस टू थ्री बै टू ती सलफा समान माइनस सैन रुट थ्री बै टू हम सैन सिक्सटी डिग्री मान तरह हो पाई ब थ्री एन लिखब सैन आलफा समान एबार् तृत्य चतुर्भागे हिसाब से चले जाब तृत्य चतुर्भागे हिसाब सल्व करते हैं पाई प्लस थीटा दिए लिखब स पाई प्लस थीटा हम पाई बै थ्री ए माइनस चिन्ह लिखब ना कारण तृत्य चतुर्भागे सैन हो ऋणात्मक ये सैड नोट लिखे दीते तृत्य चतुर्भागे सैन ऋणात्मक तेल एखे पासी जो आलफायर मान उभयपक्ष सैन के बद दिए दी थ्री लसागु थ्री पाई प्लस पाई तर मैं आलफायर मान पासी हे फोर पाई ब थ्री तर मैं ग नम्बर गणितिक समस्या समाधान आलफायर मान पे हे फोर पाई ब थ्री अच्छा एरपर आप चले जाब घ नम्बर गणितिक समस्या समाधान देखो हमारे दे घ नम्बर जेटा देवा आट हल कट आलफा समान माइनस वान देवा आट आलफा समान माइनस वान और हमारे जो शर्त देवा आ पाई लेस दें आलफा लेस दें टू पाई पाई लेस दें आलफा लेस दें टू पाई फा एर व्यवधि अनुसारे आलफा एर अवस्थान तेल देख आलफायर व्यवधि अनुसार आलफायर अवस्थान कथा एखे बला आ पायर चे बड़ो और टू पायर चे छोटो देखो पाई हेखने आसे तर मैं तृत्य चतुर्भाग थे टू पायर चे छोटो चतुर्थ चतुर्भाग तर मैं आलफायर अवस्थान हो तृत्य और चतुर्थ चतुर्भागे आलफायर व्यवधि अनुसारे आलफायर अवस्थान तृत्य एवं चतुर्थ चतुर्भागे अच्छा एन एखे अब कट आलफा आट कट आलफार मान नेगेटिव एन के देखते हैं तृत्य और चतुर्थ चतुर्भागे कट आलफा नेगेटिव कि ना देखो तृत्य चतुर्भागे कट हे पजिटिव तर मैं तृत्य चतुर्भाग का समाधान नीते पर समाधान क्षेत्र में शुदुम्र चतुर्थ चतुर्भाग विवेचना करते हैं ये कट आलफा नेगेटिव देव आर आलफायर अवस्थान तृत्य और चतुर्थ चतुर्भागे पे तृत्य चतुर्भागे कट आलफा हे पज नेगेटिव बाटने तृत्य चतुर्भागे देव हे पजिटिव क्योंकि हे नेगेटिव तेल एखे उल्लेख कर देव कंतु तृत्य चतुर्भागे कट आलफा एर मान धनत्मक सूतरा आलफा एर अवस्थान चतुर्थ चतुर्भागे अर्थात हमें समाधान करते हैं आलफायर अवस्थान चतुर्थ चतुर्भागे नहीं एन कट आलफा समान हो माइनस वान कट आलफा समान माइनस कट कट कत डिग्री मान हे वान कट फोर्टी फाइव डिग्री मान वान तर मैं ये लिखब हमें पाई ब फोर माइनस कट पाई ब फोर बाट आलफा समान कट चतुर्थ चतुर्भागे हिसाब से क्षेत्र में लिखते हैं टू माइन टू पाई माइनस थीटा तेल लिखब टू पाई माइनस थीटा हमारे एखे पाई ब फोर ये ऋणात्मक सैनटार एखे लिखब ना एखे हमें सैड नोट नोट उल्लेख कर दीते चतुर्थ चतुर्गे कट ऋणात्मक तेल एखे जो पाची उभयपक्ष कट के जी बद दिए दी आलफा इज इक्ल टू फोर लसगु चार दुगुण एट पाई माइनस पाई 
তার মানে আমরা পাচ্ছি আলফা ইজ ইকুয়াল টু সেভেন পাই বাই ফোর তাহলে আমাদের এই অঙ্কের ক্ষেত্রে নির্ণয় আলফায়ের নির্ণয় মান হবে সেভেন পাই বাই ফোর তো শিক্ষার্থীরা এই ছিল মূলত আমাদের আজকের আলোচনা তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ আমার এই ভিডিও লেকচারটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তোমরা অবশ্যই লেকচারটিতে লাইক দিবে কমেন্ট করবে শেয়ার করবে এবং আমি তোমাদেরকে বলবো যে তোমাদের পরিচিত বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন যারা আছে সবাইকে যেন আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখে তো ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ